direitos no alto, seria a ponta dentro do ato direito nesse grupo dos catéteres maiores, ou na transição, cava, ato, no grupo com os catéteres menores. E aí, os desfechos. Em relação à sobrevida do circuito, ela foi maior nos pacientes com catéteres longos, que estavam com a ponta no ato direito, e não houve mais complicações, porque o receio era de colocar a ponta dentro do ato, isso pudesse causar mais arritmias, coração de ato, e não houve isso. Então, essa pergunta também já foi respondida. Catéter, a ponta, dentro do ato direito. E aí aqui, então, como é que seria no, no raio-x? E aí aqui, esse catéter aqui, que está perfeito, inclusive foi eu que coloquei. Obrigado. Bom, em relação ao fluxo de sangue, isso é uma polêmica que eu adoro debater. Então, olha só como é que a gente tem que interpretar o sistema circulatório. A gente tem dois compartimentos. O compartimento arterial, que é um compartimento de alta resistência e baixa complacência, onde só 20% do volume sanguíneo total está ali. E do outro lado, a gente tem um compartimento venoso, compartimento de alta complacência e baixa resistência. E 80% do volume sanguíneo está lá no compartimento venoso. Olha só, é um circuito fechado. Então, tudo que eu puxo, eu devolvo e eu não estou mexendo no sistema arterial. Eu estou só lá no venoso, então eu não vou alterar a pressão arterial média. Por isso que se você quiser fazer CRT com fluxo de 400, alguém pode tomar um susto assim, não tem problema, isso não vai se relacionar com estabilização. O que estabiliza o paciente é a ultrafiltração. Tanto que agora a gente está chegando no tempo de fazer remoção de CO2, para você fazer remoção de CO2, você tem um fluxo de sangue de 400, 450. Por outro lado também, não faz mal você usar um fluxo de sangue baixo se você estiver usando sucrato. Sem sucrato, é péssimo usar um fluxo de sangue baixo. Então, olha só. Esse estudo é bem interessante. Aqui no eixo X, a gente tem fluxo de sangue e no eixo Y, a sobrevida dos filhos, a depender do fluxo de sangue. Então, vejam só. Um paciente que está com fluxo de sangue menor do que 100, espera-se que esse filtro não ocorre. Quando você vai de 100 a 150, 10 horas, 150 a 200, 15 horas, e aí, idealmente, está o fluxo de sangue. Se você não está usando esse trato, ou seja, está com heparina ou sem anticoagulação, o fluxo de sangue seria em torno de 300, tá? Com esse trato, não é assim. Agora, então, vamos falar da anticoagulação. Esse estudo aqui é o mais importante comparando a anticoagulação regional com o citrato versus heparina. O interessante é que ele foi feito com o citrato que a gente está falando aqui hoje. O citrato a é 0,5%. Então, foram 596 pacientes randomizados para a anticoagulação, seja com citrato ou com heparina. E aí o desfecho primário era a sobrevida do circuito, a não do paciente. Então aqui no eixo X a gente não tem um horas, e no eixo Y a sobrevida do circuito. Nessa curva aqui de Capnomai a gente percebe que os pacientes tratados com citrato tiveram uma média de 47 horas de patência do circuito versus 26 com heparina. Então assim, citrato é melhor em relação à patência. E aí você tem 5% de episódios de sangramento no grupo do citrato versus quase 17% no grupo da heparina. Eu vou mostrar para vocês que citrato nunca causa sangramento. Então, esses 5% de sangramento aconteceriam pela gravidade do paciente. E aí, eu acho que não existe nenhuma justificativa para você submeter o seu paciente a um risco tão grande de sangramento usando a heparina. Mesmo que fazia mais, não tem diferença de mortalidade. Beleza, mas é ok você ter 16% de sangramento, é legal para você sangrar, não é? Então, acho que não existe essa dúvida. A anticoagulação ideal é a anticoagulação regional com citrato. E é super seguro. Então, a meia-vida do citrato é só, só 5 minutos. E depois de 30 minutos que você desliga o citrato, ele já volta para a concentração fisiológica. Então, vamos dizer que você está na UTI e existe aquela dúvida: opa, esse paciente está acumulando citrato, você está com essa dúvida? Desliga. Daqui a 30 minutos, os seus distúrbios persistirem, não é o citrato, é outra coisa. Então, o diagnóstico, o acúmulo do citrato é um diagnóstico de exclusão. Mas a gente vê que quando a, os serviços começam a usar o citrato, tudo que acontece, a equipe joga a culpa do citrato, fala que é intoxicação do citrato, e o termo adequado, inclusive, é acúmulo. E eu falei para vocês que citrato não causa sangramento. Por que, que eu afirmo isso? Aqui, na figura da esquerda, então, a gente tem o eixo X, o cálcio ionizado, e no eixo Y, o tempo de sangramento. O citrato só começa a influenciar o tempo de sangramento quando a concentração do cálcio ionizado está menor do que 0,4. E isso só vai acontecer no filtro, no circuito. O 
paciente nunca vai ficar com o calcionizado dele, que será contemplado, porque ele já morreu antes disso acontecer. Então, o paciente pode estar sangrando, com sangramento intracraniano, que você tranquilamente pode usar a anticoagulação de novo sucrato, porque você já não aumenta o risco de sangramento. Em relação ao acúmulo de sucrato, então, nessa análise retrospectiva, assim, com mais de mil pacientes, o que se relacionou na regressão com o risco de acúmulo de sucrato foi a hiperlactateria sustentável. Então, aqui, ó, a gente indo para a esquerda, se o paciente não tem hiperlactatemia, a chance dele acumular sucrato é menor do que 1%. Se ele tinha hiperlactatemia, mas não foi sustentável, é só de 2,7%. Se ele tinha hiperlactatemia e foi sustentável, era só de 6%. Então, mesmo no worst case scenario, a chance do paciente acumular sucrato é muito pequena. E aí, agora, a gente vai falar especificamente desse protocolo desenvolvido no Alabama. E aqui é onde acontece a mágica. Então, imagine que o sangue está vindo aqui da esquerda para a direita, essa aqui é a linha arterial do acesso vascular, e o citrato, essa linha transparente aqui, ele está vindo em direção oposta ao fluxo de sangue. E aí ele vai se misturar o sangue aqui, esse sangue daqui para frente já é um sangue com citrato. E essa é a fórmula da gente calcular a vazão do citrato. Vocês não precisam fazer isso porque com os protocolos integrados a máquina já te dá isso, mas é legal você saber de onde vem isso. Né? Então é legal, além de saber é, de tirarem o peixe, te ensinarem a pescar. Então basicamente como que é a vazão que eu quero do citrato? Você tem um fluxo de sangue que você escolheu, você vai multiplicar isso pela concentração que você escolheu de citrato naquele sangue tratado. São só regras de três. Aí... Com esse valor, eu, vou dar, eu sei que eu vou entregar para o paciente 21 milimol de citrato por hora. Vou estar dando para o paciente a carga de citrato, cyber glow. Eu divido isso pela concentração de citrato na minha formulação. No caso aqui, 18 milimol por litro. E aí eu vou ter a vazão do citrato, no caso aqui, 1.200 ml por hora, que tem uma regrinha fácil. Se você quiser que a concentração de citrato no sangue de tratado seja de 3, você multiplica o fluxo de sangue, está 120, por 10. Claro que são unidades diferentes, 120 ml por minuto, aqui 1.200 ml por hora. Mas você fazendo essa multiplicação, você sabe qual tem que ser a vazão do citrato para aquele fluxo de sangue que você começou. Agora, esse valor de 3 mil por litro não é um objetivo, é só para você começar a terapia. Porque normalmente, quando você tem essa concentração de citrato, você atinge o seu alvo do cálcio. Agora, aquilo não é fixo, então, a cada 6 horas, você vai dosando o cálcio realizado do circuito, aquele cálcio que a gente chama de pós-filtro, e dependendo do valor, você aumenta ou diminui. Por exemplo, se a nossa medida de cálcio pós-filtro fosse essa aqui, ó, entre 0,40 e 0,50, eu já falei para vocês que eu preciso de menos que 0,4 para não ter coagulação. Então, eu aumentaria o meu citrato de 0,1. Então, se eu comecei com 3,0 milimol por litro, eu aumentaria para 3,1. Então, acho que é assim que funciona o protocolo. Eu preciso compensar o cálcio. Agora, uma questão muito interessante. Num paciente que está sem citrato, fazendo heparina ou sem anticoagulação, eu preciso de dar o cálcio? Preciso, porque quase sempre a minha solução de diálise não tem cálcio. Então, em via de regra, eu estou sempre roubando o cálcio do paciente. Mas também na anticoagulação com citrato, você precisa até um pouco mais de cálcio. Existem duas formulações mais comuns, o, o gluconato 10%, eu uso 223 milimol por litro, e o cloreto de cálcio 10%, 680 milimol por litro, que é o que eu acho melhor, apesar de eu não ter o meu serviço. Tem uma situação peculiar, mas que é muito importante falar com vocês. Então, usando o protocolo integrado, que é o mais comum hoje com todas as máquinas, quando você para o citrato, então digamos assim, ah, estou achando que esse paciente está com intoxicação por citrato, ou acúmulo, ou o cálcio do paciente está muito baixo, eu vou parar o citrato, tem que ter atenção, porque aquela bomba de seringa aqui, que faz a compensação de cálcio, ela também vai parar. Isso vai ser nocivo, porque olha só, o paciente está com cálcio dele de 0,80. Você parou o citrato. Só que se a bomba parou sozinha e estava compensando o cálcio, isso vai piorar. Então, por isso que eu coloquei aqui em limite, quando tem essa situação de ter que parar o cálcio, você tem que estar com uma bomba externa preparada, e aí você vai fazer a compensação com essa bomba. E isso não acontecia antes, porque antes de via de regra, a máquina não te dava a oportunidade de compensar o cálcio, porque já tinha aquela sua bombinha lá, Pronta e funcionando. Bom, agora em relação às soluções. 
Essa solução do Byte Fuzil é uma solução que a gente já fala que é uma solução pronta, você não precisa manipular essa solução, e ela tem essa concentra, essas concentrações que em quase todos os cenários elas vão ser aceitáveis e adequadas. Então, tem 140 de sódio, potássio de 4, magnésio 0,75, fosfato de 1 e carbonato de 22. As unidades aqui todas são minimal por litro. Então, essa é a composição da bolsa do Byfosil. E ela é uma bolsa bicompartimentada. Então, antes de você usá-la, você tem que fazer a mistura dos dois compartimentos. Aí eu não sei se vai fluir direitinho esse vídeo aqui. Então, eu apertei ali a, a bolsa e aí você consegue ver que o compartimento de baixo mistura com o de cima. Então, você homogeneiza e está pronta para usar. No começo da apresentação, eu falei da importância da reposição no pós-filtro, porque essa reposição ela cai aqui no catabores. Então, eu representei uma imagem real aqui de algo que deu errado na nossa prática, que vejam aqui que tem um baita de um coágulo no catabores. Então, não é nem coágulo no filtro que deu errado aqui, que atrapalhou. Foi esse coágulo no catabores. E como que eu faço para evitar que isso aconteça? Então, eu coloco uma vazão de reposição, não precisa ser maior do que isso, de 300 ml por hora no pós-filtro. Então, representando aqui no circuito da máquina, o sangue vem aqui da esquerda para a direita, nesse veneirinho, passa pela bomba de sangue, eu poderia fazer a reposição pré, mas eu não faço pré. Eu deixo o sangue passar aqui pelo dialisador, ele dá essa voltinha, e aí quando ele chega aqui no catabores, eu faço a reposição pós, e supio um vórtex ali no catabores e evito que haja coágulo. Existe atualmente também uma solução, de, seja de diálise ou de reposição, que tem cálcio, ela é chamada de foxílio, então, ela tem 1,25 milimol por litro de cálcio, 140 de sódio, 4 de potássio, 0,6 de magnésio, fosfato e 30 de carbonato. Eu posso usar essa solução quando eu estou fazendo a descoagulação original concentrada? Posso no pós-filtro. Eu não vou usar ela como dialisante ou em reposição pré-filtro, porque eu não quero que esse paciente tenha cálcio antes do sangue estar tá passando ali no dialisador. Então, quando você coloca ela no pós-filtro, você faz um ajuste na sua máquina e aí ela te dá certinho já a compensação de cálcio que você precisa fazer. Então, você não precisa ficar fazendo contas. Ou, se por algum motivo, a gente teve uma situação dessa no Covid que faltou citar, então a gente usou essa solução, o Aí fica muito fácil quando você usa ela, sem citar, obviamente, porque você coloca ela para dialisar e para reposição e você não precisa ficar usando cálcio de 6 em 6 horas porque ele vai ficar estável. Fica muito tranquilo nesse manejo, né? mas aí você perde em relação ao risco de coagulação do seu filtro. O outro conceito é o conceito de dose. E em muitos serviços existe uma dose padrão para se começar. Inclusive no caderninho da doutora Chita Touane, para os residentes lá, fala que a dose de início assim, são 3, é, 3 litros por hora, 3 milimol, 3 ml, 3 mil ml por hora. Agora, isso é bem diferente dependendo do indivíduo. Então, aqui me dá uma dose, digamos assim, cadíquo de 30 ml por uma hora, mas aqui me dá uma dose que eu não preciso. E, inclusive, pode ser, até ser deletério, porque eu vou estar retirando mais nutrientes, mais é, antibióticos. Então, o ideal é a gente trabalhar perto dessa dose de 30, exceto em algumas situações mais, mais peculiares. E é muito fácil calcular a dose. A máquina vai te dar isso, mas se você precisar calcular, você pega o que está saindo da máquina, que é o efluente, que é o somatório daquela vazão do citrato, da vazão da reposição e da vazão do dialisado, então isso compõe o efluente, divide pelo peso do seu paciente. E é legal porque existe conceito de três tipos de dose. Então tem a dose prescrita, que é aquela que você vai lá, coloca, existe a dose entregue, como assim entrega? A gente tem que lembrar que a terapia, apesar do nome ser contínua, ela nunca é contínua, porque você tem que parar para trocar as bolsas. As bolsas têm 5 litros, então a bolsa do dialisato você troca com muita frequência, a bolsa da reposição e a bolsa do influente também. Eventualmente, esse paciente, você vai fazer uma pausa para ele tomar banho, para ele ser mobilizado, fazer um exame. Então, a dose entrega, entrega, delivery, seria a dose que eu prescrevi menos as pausas. Idealmente, isso não deve ser a dose 
entregue não deve ser menos de 80% da que você de fato recebeu. E também existe um outro conceito mais um pouco complexo, que é a dose efetiva. Como assim efetiva? A gente tem que lembrar que ao longo do tratamento, a membrana vai perder a eficiência, vai ter um atapetamento de proteínas obstruindo os poros, então essa membrana perde eficiência. A gente, de uma forma um pouco grosseira, mede essa eficiência, avaliando a ureia pré-filtro e a ureia influente, é o conceito de síndrome. Então, quando eu pego a dose entregue e multiplico pelo que eu perdi aqui do síndrome, aí eu vou ter essa dose efetiva. Então, só para mostrar que um dos motivos da gente trocar o filtro quando você atinge ali 72 horas é porque você já perdeu a eficiência. Então, você acha que está entregando para o paciente uma dose, mas na verdade ela está menor do que aquilo. É interessante que na, na Prismax você tem acesso à diferença entre a dose prescrita e a dose entregue. Então, fica esse gráfico aqui de toca, eu prescrevi isso daqui, mas está faltando eu entregar essa fração aqui. Bom, a gente já está chegando no final, vamos falar das membranas. Então, a gente teve nos últimos cinco anos acesso a membranas diferentes, com propriedades diferentes, e as duas que eu utilizo, então, é a série ST, o ST vem ao acrônimo do inglês Surface Treated, ou seja, a superfície da membrana que está em contato com o sangue, ela sofreu um tratamento, e elas partem dessa base de acrinolitrina, então o nome Além de 69, quer dizer, a pirolipina. Olha aqui nessa imagem, ó. imagine que a gente fez um corte axial de uma fibra capilar. Então, a gente está vendo a fibra assim, olhando para ela. E essa fibra agora, ela vai ter camadas. Então, eu tenho essa camada aqui mais externa, que é a camada de base do acrilonitrina. E essa camada, ela já é negativamente carregada. Então, existe uma afinidade por moléculas positivamente carregadas, como, por exemplo, a citocina. Então, ela teria a propriedade de absorção, de grudar citocina. A parte mais interna da série ST, ela é feita de PEI. PEI é polietilenina e o PEI é positivamente carregado e tem a propriedade de se ligar com endotoxinas. As endotoxinas são proteínas da parede de bactérias negativas. Então, existe essa propriedade aqui. Indo além, a gente tem agora as membranas enxertadas com heparina. Então, a gente continua com aquela camada externa, a M69, a camada do meio de polietilenina e, finalmente, a camada interna, que vai ter contato com o sangue, ela tem heparina enxertada ali e isso é para você reduzir o seu risco de coagulação. Então, eu acho que ficou bem claro para vocês por que, que eu uso o meu citrato a 3.0, ou seja, quase sempre eu atinjo meu alvo de cálcio ionizado com esse citrato a 3.0, eu preciso só de um fluxo de sangue baixo quando eu estou usando o citrato. Inclusive, é ruim você usar um fluxo de sangue alto. Então, quando a gente começou esse protocolo, é, habitualmente nosso serviço com o citrato a 4% utilizava o fluxo de sangue 150. Só que, lembra daquela pontinha, você multiplicar o fluxo de sangue por 10, se eu começo com um fluxo de sangue a 150, a minha vazão de citrato aqui vai ser, ser 1.500 ml por hora. E aí começa a entrar muito fluido na sua fibra capilar. E aí só aumenta a pressão transmembrana. E aí a gente perdeu circuitos assim com 12 horas, 20 horas. A gente não estava entendendo por quê. E aí depois a gente foi ver no protocolo da Chita, apesar de não ter colocado isso explícito, ela, quando usa o citrato 0,5%, trabalha com esse fluxo de sangue aí de 120, 130 no máximo. O Alex Arbor, que é o autor daquele estudo do JAMA, que comparou as duas modalidades, também usa um fluxo de sangue de 100, 120. Então, esse é o motivo do fluxo de sangue baixo e não vai prejudicar a sua terapia. Em relação à outra filtração, era um caso que eu queria tirar bastante fluido do paciente, então 5 mil ml em 24 horas, por isso que eu coloquei essa taxa, 200 ml por hora. A, a dose da diálise, eu coloquei aqui, ó, 1.200 ml por hora, porque eu já estou pensando aqui, ó, eu estou entregando 1.200 de citratas, isso aqui conta como dose de aí. Mais 1.200 aqui, 2.400. Mais 300, 2.700. E aí, esse, essa outra filtração que eu estou fazendo, ela também entra no cálculo da dose, porque ela é a força convectiva, isso é dose do mesmo jeito. Então, somando tudo isso daqui, a gente dá um influente ali de mais ou menos 2.900. Se 
se eu divido isso pelo peso desse paciente, eu tenho aquela minha dose habitual. Esses 300 ml aqui, vocês já sabem, para cair aqui em catadores, evitar viagem com a doação de catadores, e finalmente, antes do sangue voltar para o paciente, a compensação de cálcio. Muito obrigado, gente, estou disponível aí. Obrigada, doutor Tiago, pela sua apresentação, bastante clara. É, eu já até queria abrir para a plateia, se vocês tiverem dúvida, para o doutor Tiago. E já, então vamos lá. Queria agradecer ao Tiago. Tiago, é, parece que a gente já se conhece há muito tempo, mas pessoalmente a gente se conheceu agora. Né? É um grande expert da área, um orgulho para nós brasileiros, e é um, é um colega que ajuda muito. Toda vez que eu tenho um tempo, alguma consulta, eu mando mensagem para ele, só não pode mandar áudio, quando ele fica fechado. É verdade. E aí, é, queria perguntar a você, Tiago, para você é, explicar os benefícios de usar o citrato mais diluído. Né? Porque a maioria dos protocolos são de 4%, o que você vê como vantagens de usar o citrato a 0,5%, certo? manter a norma na premia, se aumentar a convecção diretamente, você faz mais volume, e você vê como benefícios possíveis é, de usar o citrato mais de tudo. Eu acho que a principal vantagem é desmistificar a anticoagulação original do citrato. Então, a capilaridade dessa terapia para ser é, feita em serviço sem experiência fica muito mais simples usando o citrato de mim o citrato habitual que a gente tem acesso ao 4%. Em relação a outros critérios, como por exemplo assim, é, hipernatremia ou alcalose, também tem essa vantagem, mas eu acho que assim, a gente está no momento e o vídeo que trouxe para a gente de expandir a terapia contínua. Então, acho que é, esse protocolo facilita que haja essa expansão. Quer falar alguma coisa, Fernando? Então, você é claro que nessa área também. Não, é... A gente não tem dados publicados em relação à patência comparando o citrato a 4% e o meio por cento. Mas o que a gente recebe aí de, de feedback das pessoas que estão usando mais é em relação à patência também. Então, a gente tem esse componente pré-filtro e pós-filtro. Então, a gente mantém esse circuito por mais tempo. Se você for um, um vegano da medicina baseada em evidências, a evidência do usar foi com com 0,5%. Tiago, parabéns, excelente. Tá, tudo bem? Bem, tudo ótimo. É, um monte de ações muito precisas para o CRM, que é a gente vai acompanhar a carta, né? E aí, porque já diz algo antes de bom, então, então, é um tempo, é um tempo de bom, um carro, é muito complicado a gente tirar de sódio, enfim. Aí você está com ações de 108, 110 na primeira. O que é que a gente precisa dar para a gente em relação ao dinamizado da CRM? Como fazer para esse paciente que tem um aumento e vice-versa, né? Porque a dúvida uma baixa de rápido, esse é um calcanhar de atividade para a gente. Também é um paciente mais industrializado, é o dinamento grave. Mais do que botar, só se pode ser o problema. O dinamento grave é o benefício da certeza. É, ainda bem que você falou de potássio também, só dando um gancho aqui, e eu aprendi na residência que assim, hipercalemia é uma indicação absoluta de diálise intermitente. Não é. Na Austrália, todas as UTIs só tem diálise contínua, na Itália, a gente fica também só. E aí, como você vai fazer? Você coloca uma dose alta. Então, você começa ali com 5 mil ml por hora, você vai baixar o potássio lá. Então, acho que é legal. Agora, a desnatremia. Então, é, a gente tem a sorte no Brasil de ter aprendido a fazer diálise contínua na maneira difícil, na hard way, de chegar lá e fazer as soluções. Isso dá um conforto muito grande para a gente de manipular a solução da forma que a gente quiser, customizar. Então eu vou lá, coloco em a série 20% e meu fone vai para 170. Beleza. Só que a gente está num movimento que não tem volta, que é o da qualidade. Então, da mesma forma que a gente não manipula mais diálise à beira a gente está chegando num momento que a gente não vai mais poder manipular as soluções. E aí a gente fica travado com sódio, porque todas as soluções que eu te mostrei aqui tem 140 de sódio. E aí como é que eu vou fazer nos. É, seja hiper ou hipo na treino. Então, eu não vou ver aqui na aula, mas tem uma forma de você calcular que é simples. E, digamos assim, o seu paciente está com 180 de sódio e você quer que ele fique com 170, você não quer que caia muito rápido. E aí, então, na reposição, naqueles 300 ml, em vez de você dar a solução habitual de reposição, 
você coloca o NaCl a 3%, ele tem mais ou menos 500 milimol por litro de sódio, então você vai compensando, dá para você calcular direitinho, e aí vai ficar lá com 170 que você tem. Por outro lado, seu paciente está com 110, você vai querer aumentar de novo assim para 120 no máximo. Aí, aqui na reposição, ao invés de você colocar a solução habitual, você vai colocar um soro glicosado. E aí, só vai estar dando água para aquele paciente. Então, você vai compensar. Tiago, é, você trouxe bem claro a questão da, da segurança do citrato, dos estudos, inclusive com a conta, em casos ali, quando o paciente tem um lactato mais alto. Aconteceu a acúmulo de citrato. Como que você, na sua prática, acaba manejando isso? Você diminui a dose de citrato? Você para? Você mexe na prescrição? Como é que você maneja? A gente teve um caso nesse domingo, agora eu até mandei para alguns colegas aqui, uma paciente que a gente começou a área contínua, ela estava com choque séptico, e aí o primeiro caso sonorizado que veio da paciente veio 0,8. Aí o que a gente fez? A gente disse que o citrato. E aí, uma sacada de mestre é, você desligou o citrato, aumenta o fluxo de sangue. Porque se você desligar o citrato e naquele período ali você ficar com o seu 100 ml, você vai coagular o circuito. Então, assim, desliga, aumenta o fluxo de sangue para 300 e daqui a uma hora faz os exames de novo. Aí, nessa paciente calcionizada dela normalizou. E aí, quando a gente voltou, a gente voltou com uma dose de citrato um pouco menor, a gente tinha começado com 3 empiricamente a gente foi para 2.5, aí o cálcio dela, quer dizer, o cálcio do circuito veio alto, que não é o que eu quero, veio 0.5, e aí o nosso objetivo, em vez de ficar mais perto de 0.2, foi para 0.45. Mas assim, essa resposta assim, de livro, ninguém vai ter. É, é, Enfim. Alguém mais na plateia? Em relação à dose, é... Quando você tem os pacientes obesos, e eles têm mais que 30, o que você utiliza? É, peso predito? Qual que é o seu limite da prática clínica é para considerar o peso para dar dose? E também não ficar correndo atrás ali só de trocar soluções, né? Quando a gente tem um paciente bastante obeso. Bom, assim, de uma forma, é, se os exames estiverem de acordo com a sua expectativa, você não precisa uh, aumentar a dose. A gente tem a situação de pegar pacientes com mais de 150 quilos, e aí se a gente fosse fazer aquela continha ali, a, o efluente ia ficar tão grande que você eventualmente ia ter que trocar a sua bolsa de efluente a cada duas horas. Então, assim, de uma forma geral, você tem aquele indivíduo lá, faça conta de quanto seria o peso dele se ele tivesse um MC de 30. E aí você calcula a sua dose baseada nisso. Então, se é um indivíduo de 180 quilos, mas o IMC dele de 30 é, seria um indivíduo com 100 quilos, então coloque a sua dose baseada nisso. Se você não tiver atingido os seus objetivos, aumenta a dose. Então, se estava 30 ml por hora, na hora, aumenta para 35. Se o paciente está com uma acidose retratária, usa uma dose maior, por 4 horas, 50 ml por hora, na hora, 60 ml por hora, na hora. Melhorou? Reduz. O paciente está há 5 dias de terapia contínua, os exames estão ótimos. Fica ali com 20. Agora, assim, na minha prática clínica, é, quando você baixa a menos de 20, você começa a ter assim, sinais de acúmulo do citrato. Porque, como você está dialisando menos, você também está tirando menos o citrato que você estava dando. Então, no Japão, eles têm uma limitação que eles não podem usar mais do que 20 litros de solução. E aí, as doses lá são 10 ml é, quilograma é, por hora, é, 15. E não tem nenhum estudo mostrando que isso é deletério. A gente sabe que 40 não é melhor que 25, mas ninguém mostrou que 15 é pior que 25. Mas eles conseguem fazer isso porque eles não usam citrato. Então, se você tentar usar a coagulação com citrato, mas com uma dose muito baixa, você vai ter o, o acúmulo, vai ter hiperrateria, a dose. Enfim. Okay. É... Só um detalhe em relação às soluções da máquina, elas são balanceadas, elas foram desenvolvidas para utilizar para se tratar com meio do centro, tá? Mas dependendo da necessidade do paciente também, elas podem ser acrescentar eletrólito de acordo com a necessidade dos pacientes, tá bom? É, e aí, então, entrando nesse conceito, agora a gente vai ter o se trato na dose de diálise, é, como que fica a questão da tração de filtração? Você olha para a tração de filtração, quais que seriam ali os critérios de 
critérios que podem interferir para a operação de filtração desse protocolo. Isso também é uma, uma mudança de, de paradigma, né? a fração de filtração. Então, brevemente, assim, o que é a fração de filtração? Você tem que imaginar o que está entrando na sua fibra capilar. Então, no nosso caso aqui, está entrando a solução de citado e está entrando o fluxo de sangue do paciente. Mas, para o cálculo da fração de filtração, não, não importa o sangue total, não importa o plasma. Então, eu pego a vazão de sangue total tiro o hematócrito, então, multiplico por um menos o hematócrito, então eu sei o que está entrando de plasma. Então está entrando plasma e filtrado. A fração de filtração é o pegar o que está saindo do filtro e dividir isso pelo que está entrando. Então, por exemplo, o que eu sei que está saindo do meu filtro? A outra filtração que eu quero que esse paciente pega e esse, essa vazão de citrato, toda aquela vazão de citrato que entra no filtro, ela tem que sair, porque se eu não tirar, você ia estar dando para o paciente 1200 ml por hora. Então, esse é um cálculo da fração de filtração. Eu sempre explico assim para os residentes. O que está saindo, dividido pelo que está entrando. Por aí, você já sabe que a diálise não altera a fração de filtração, porque o dialisado passa por fora. Então, independente da sua vazão do dialisado, isso não vai alterar a fração de filtração. E aí, a gente aprendeu com o citrato a 4%, e se você tivesse uma fração de filtração acima de 20, de 25, isso se associava a um maior risco de coagulação. Por que isso? A fração de filtração, na verdade, é um surrogate, é um substituto da concentração do meu hematócrito. Então, o sangue ele entra no filtro com determinado hematócrito. Como você está fazendo outra filtração, quando ele sai, ele tem um hematócrito maior, ele está mais viscoso. Então, por estar mais viscoso, aumenta o risco de coagulação. Então, isso para a gente é um fato. Quando você começa a trabalhar com essas soluções, você vai ver que a sua fração de filtração está em gastos alto, Está 25, 30, 32. E aí, puxa, o que eu vou fazer em relação a isso? Só que o raciocínio é diferente. Porque quando a gente usa esse trato de luz, a gente está dando uma vazão grande de fluido que vai diminuir o sangue. Então, o sangue que entra no filtro não está com o hematócrito igual do paciente, ele está com o hematócrito mais baixo. E aí ele vai ficar com o hematócrito igual do paciente quando ele terminar a passagem ali pelo filtro. Antes, o sangue entrava com o hematócrito do paciente, ou um pouquinho menos, porque a vazão do citrato era 650, diferente aqui de 1.200. Então você concentrava esse sangue na passagem pelo dializador, ele ficava muito viscoso, e você só diluía ali no catabolas depois. Então, por isso que, quando você trabalha com citrato a 0,5%, você não se importa, digamos assim, mais com uma fração de filtração. Agora, você se importa com o fluxo de sangue, como eu mostrei, porque se você aumenta o fluxo de sangue, o citrato vai aumentar muito, e aí você vai aumentar a pressão das membranas. E a máquina, quando você atinge uma pressão ali acima de 250 mm de mercúrio, ela para o tratamento pela iminência de rotura das fibras. Então, é péssimo. Quando você vê sua fração de filtração aumentando, você já começa a sofrer, porque está indo mal. Tá? Alguém mais da plateia? Eu gostaria de parabéns, Jato, pela apresentação. É, só tirar uma dúvida: nos protocolos da Alfama, tem que, como a solução de citrato, ela entra quase 50% né, da solução de líquido. Como solução de líquido, se ela não tem. Eu tive essa mesma dúvida sua, então, em 2019, eu, o Renato, a gente foi para um advisory board e falaram, ó, oh, a gente vai ter essa solução. Aí, a primeira coisa que a gente pensou foi que você falou, opa, eu estou dando 50% de uma dose de uma solução que não tem potássio, não tem magnésio, não tem fosfato. Então, a tendência é que eu vou estar roubando esses elementos do, do paciente. E aí, na Europa, eles não podem, digamos assim, manipular as bolsas, aí a gente foi questionar os colegas, principalmente da Suécia, que eles usam muito, mas lá na Europa, quando é Baxter, é essa a solução. Quando é outra companhia, aí que eles usam 4%. Então, todo mundo que usa Baxter na Europa, usa essa solução. Eu falei, poxa, mas aí, 
Vocês não estão tendo essas coisas? Eles, Estamos. Você acha isso normal, você tem isso? Ah, não, mas a gente repõe por fora, repõe no venoso. Só que isso eu acho que é péssimo, porque você está querendo transfiltrar o paciente, aí se você precisa repor potássio, magnésio, fosfato, você vai dar fluido para esse paciente que você quer tirar. E aí, assim, uma forma de você evitar que há essa necessidade é você colocar os eletrólitos, seja na bolsa de reposição idealizada ou seja no próprio sustrato. Aí eu até vi com o pessoal da Baxter, não sei se eles gostam ou não, mas o nome do protocolo é Rejocite. Aí eu falei, ó, tem o protocolo Rejocite. É assim, você, eu passo depois para você, você tem as quantidades que você coloca de fosfato, de sulfato de magnésio, no citrato. E aí ele deixa de ser uma solução sem os eletrólitos. E, nossa, eu, eu fiz isso na minha experiência, é muito bom. Assim, então, a gente tem que patentear isso daí, porque você não precisa mexer em nada. Fica é muito Vai ter. Vai ter, é fato, vai ter. Obrigada, parabéns. A ideia da base é aumentar o portfólio, mas tem sim essa possibilidade de estar acrescentando eletrólitos e, de novo, de experiência clínica de outros, de outros serviços, porque eles trazem desse protocolo da Bama. É, para a maioria dos pacientes, isso é bem idealizado, a patência fica boa, mas dependendo da necessidade do paciente, às vezes realmente tem que fazer né, essas adições, e principalmente se tiver um desbalanço das doses, né? Nos pacientes Sim. pequenos. Sim, exatamente. Os pacientes Lá no Alabama, ou talvez os americanos aqui vão hoje, mas o paciente né, lá vai ter 100 quilos. E aí a dose de diálise que você vai dar, o dialisado vai ser maior, de forma que proporcionalmente a vazão do citrato, o impacto dela na dose final não vai ser tão grande. Agora, por exemplo, se você pega um paciente de 60 quilos, a dose que vai estar vindo só do citrato vai ser em torno de 60%. E aí você vai estar dando 60% de uma solução sem assim, magnésio, sem fosfato. Então, o impacto é maior nos pacientes, digamos assim, com menos de 70 quilos. Um paciente com 100, 120, talvez não faça tanta diferença. Mas alguém já está aí? Quem da plateia já utilizou essa solução? Tem bastante, acho que a aula foi, foi adequada do que uma coisa nova para muita gente. Assim. Então, Tiago, já escutei você falar que você é um purificador sanguíneo. Você gosta de purificação. Queria que você falasse um pouco aí da sua experiência com a membrana do Cyrus, que faz a absorção de citocina, de endotoxinas, que a gente diz que é uma terapia adjuvante no, nesse paciente cético. Bom, então, assim, a gente tem disponível agora no nosso país com esse objetivo de, além de fazer diálise, remover mediadores inflamatórios ou patógenos, é, partículas de patógenos como as endotoxinas. Então, como eu mostrei ali, a membrana o Oxalis, ele tem uma camada que, em teoria, de fato consegue remover citocinas e uma outra camada que consegue remover, a gente chama de absorção, não é absorção, é prender, quer dizer grudar, que consegue absorver é, endotoxinas. Existe muita dúvida em todo o campo em relação a isso, porque a gente não sabe quanto que a gente tem que tirar, por quanto tempo a minha membrana vai funcionar e não vai se saturar em relação a isso. Em relação à dialisância, a membrana não vai ter problema, mas agora, em quanto tempo que ela perde a propriedade de absorver é, citocinas, citocinas, a gente não sabe isso. É, e a gente também tem que ver o que a gente quer com aquela terapia, no sentido de que, assim, eu estou usando essa membrana para reduzir a mortalidade, ia ser lindo, mas essas intervenções não vão reduzir a mortalidade. Então, o que a gente tem que ter como objetivo com essas terapias, por exemplo, é que a gente consiga reduzir mais rapidamente os vasopressores que aquele paciente está tá utilizando. Que talvez eu consiga reduzir o dia, os dias que ele ficou em ventilação mecânica. É, é um campo que está muito uh, aberto ainda e a gente tem que evitar de cometer os mesmos erros que foram cometidos no passado na CRRT. Quais foram esses erros? Não existe nenhum estudo bem desenhado, randomizado, que comparou a modalidade intermitente versus a modalidade contínua. E aí você começa a fazer meta-análises de estudos ruins, e aí existe um, um dizer que é assim, garbage in, garbage out. Então, se você pega estudos de baixa qualidade, relatos de caso, case series, 
faz uma meta-análise e ela querer concluir alguma coisa e colocar isso como verdade, você vai estar se enganando. Então, é, hoje em dia, a gente não tem a menor dúvida que é mais fácil você realizar o paciente com a terapia contínua. Ah, não reduz mortalidade, ok, mas eu evito de eu estar com uma norma de 0.1 e para 0.9 e associar a nossa aí tem uma diálise ufa, tal. Então, tem esse benefício óbvio e claro. E aí, o que a gente quer encontrar, mas a gente tem que fazer isso de forma sistemática, ou seja, colocar trials, é querendo se essas membranas vão mudar de seixos plausíveis de serem modificados. Não mortalidade, mas então assim, dependência de droga vasoativa, mudança dos parâmetros da ventilação mecânica. Então, acho que a, a, a mensagem para a geração mais, mais jovem, que eu estou representando aqui, é a gente não cometer os mesmos erros do passado. Então, ser bem criterioso e tentar fazer protocolos. Então, a professora Elizabeth Macarela ela está levantando os dados do Eduardo aqui, dos outros áreas do Covid, é bem interessante isso, e tem que ser com parcimônia. Se esses dados mostraram que os pacientes morreram mais, calma aí, gente. O paciente que usou os áreas, a gente já partiu de um ponto que talvez ele fosse mais grave do que o outro, por isso que eu coloquei. Então, é, a gente tem que levantar essas informações, mas a resposta definitiva só vai vir de um estudo, um trial, um analisado, em paralelo, tudo isso, etc. Mais alguém da plateia? Bom, então, para finalizar, o Thiago, que conselho que você dá para o nefrologista que nunca trabalha com contínua, que tem vários elementos da de prescrição, que pode parecer bastante complexo? Que conselho você daria prático aí? O conselho é que você precisa ter uma interação muito grande com os enfermeiros e com os técnicos. Eles vão ser os primeiros a identificarem qualquer problema que possa estar acontecendo na terapia. Um outro conselho, é, na verdade é uma recomendação, é que você precisa entender o que está acontecendo no circuito, porque vão te chamar e você vai ajudar com hipóteses diagnósticas, não da doença do paciente, mas da doença do seu circuito, o problema que possa estar acontecendo com o seu circuito. E saber que é uma terapia que é muito trabalhosa, então no sentido de que não é uma diálise intermitente, você prescreve e sai. Você vai estar você vai precisar estar na meu lado. Mas, por outro lado, também é muito gratificante você criar um serviço. Então, eu participei da implementação de um serviço de área contínua. Você vê a, o serviço decolando e aí você perceber que as outras equipes da UTI começam a admirar a nefrologia por ter colocado uma coisa nova e que proporciona uma maior segurança na diálise dos pacientes. Perfeito. Muito obrigada, doutor Thiago. Obrigada pela participação. Eu vou ligar para a esposa dele aqui. Boa tarde a todos. Eu gostaria de a próxima atividade. Eu queria te apresentar a sua linhagem de fotografia e pesquisa do chefe da terra, Luiz Sartre, 
de serviços de nefrologia e de medicina intensiva do Hospital de Conselho de Carioca. E estou aqui muito feliz de estar participando desse evento maravilhoso que está sendo assim, uma coisa muito boa para todos nós depois de dois anos de pandemia. Vamos chamar Bom, estou dando uma mostra né, pela oportunidade da exposição organizadora da Bel. E posso seguir aqui para agradecer e parabenizar por essa manhã maravilhosa. Eu me sinto muito feliz de receber esse elogio de Janeiro. Agora, essa manhã brilhante, que é para o Jornal de Batismo, o Jornal de Batismo, o Jornal de Batismo, o Jornal de Batismo, o Jornal também parabenizando o Tiago, o mestre do Guilherme, o Ricardo, o Tiago, o Paulo Guilherme, que é para a nova geração. E além, assim, eu tenho um abraço aqui, a Lívia, que é já essa época, mas eu estou dando para a João Luiz, que foi o primeiro da Diversos Cantinhos da Maravilha, que é um abraço. E tudo que vocês têm como missão, minha decepção, nós tentamos ir para vocês irem. É a missão de produzir o método contínuo, o uso dos perfumes, algo que a gente tentou não conseguir. E uma das questões que a gente vê associadas à passagem de geração é a gente reconhecer o método da geração e passar as grandes responsabilidades. Eu acho que a dificuldade no acesso do método contínuo é que é uma estratégia das pessoas que você tem que ter apartamento com a SP e com essa missão. Dito isso, eu agradeço o que nos tiveram chamar para o serviço da primeira sessão do Estado, da Mônica Lítica. So um, I'm speaking to you today on another topic from yesterday. So I see my mentor to take obstetrical nephrology, which is where I do most of my research in clinical care. But um, I recently uh, sort of fallen into an interest um, that I'll explain in digital health. And I wanted to kind of come and present this to you or we talk less uh, focused on data and more on kind of our experience with this. And hopefully this will um, jog some ideas for you about how you can integrate some of these things into your practices. So I have uh, no disclosures. So for the objectives for the talk, we'll talk about digital health types and uses. Um, we'll talk about the potential for digital health and acute medical conditions as a chronic conditions where it's been um, used more often, uh, as well as uh, digital solutions for post -care. So what is digital health? This is a really broad term. It's really the use of any information technology and electronic communication tool that helps you deliver healthcare services to facilitate better health. So what does this mean in you know, sort of concrete terms? So anything from mobile health, uh, health information technology, wearable devices, telehealth, and telemedicine. So all of this kind of fits under that rubric. So it's pretty broad. So if you allow me to take you back in time, this is November 2019, you'll recognize a lot of the speakers here. It was actually Dr. Rubenio's birthday, so we had a birthday cake right here. Um, and you can tell it's pre-pandemic because none of us have masks on, we're all crowded together in the hospital. Um, and Dr. Rubenio is not aged at all, so you know, there you go. And so this is me, this was the month I had taken over a role as the um, chair of our inpatient hospital practice, we had a very big hospital at the Clinic in Rochester, called St. Mary's Hospital, as well as a smaller hospital. And our consulting nephrology service easily sees 100 
patients a day. So we have lots of different services. Um, and so the job of, that I was signing on to was to kind of take complaints, help with the schedule, you know, liaise with the nurses. And we're all sort of blissfully aware of what is coming in a few months time, right? So here, here's the storm coming. So COVID-19 came up, you know, a couple months later and several things happened in our health system. We happened to lose several nephrologists at satellite hospitals. Um, and because of the decrease in um, revenue from procedures, the clinic really said, we can no longer pay for what we call mood lighters or locums, sort of people coming on brief contracts to cover shortages. So we needed to figure out how to staff nephrology services around us in the smaller hospitals very quickly. Um, and then we also had, as I'm sure many of you did, issues with absences so people were home and not always sick. They were just home because they had exposure, they had a positive test. So we had sort of nephrologists, able lot of nephrologists that had to get home. So how can we kind of use um, that to our advantage? Um, and this is just a, a picture showing um, our, what the area that I'm talking about. So this is where Rochester is in Southeast Minnesota. So we kind of pulled up the highest risk, the most serious cases of this hospital, but there's also a hospital in Southwest Wisconsin and one in Southwest Minnesota. And each of them had around one nephrologist. Um, and here they had another APP, but really kind of a, a shoestring staff there. So we kind of got um, ourselves together to make a telephone service. And so video visits really offer an opportunity to staff a consultative practice in a large health system. And the advantage is that this keeps patients closer to home, which they really like. And it also prevents transfers um, to tertiary care centers like Rochester, where you know the, the, the input we're mostly giving is for people, not procedural, right? And so we were able to provide dialysis at the site. They just needed the input of the nephrology. So it doesn't necessarily work for surgery, for example. And there's models in telescope and yes, you where this is working really well. We thought about making this a service. Um, we could standardize practices and really integrate it in um, to the flow of the hospital and make it sort of more accepted instead of just trying to do it piecemeal. And so we decided to kind of do this not only with a you know putting sense on one, but to do it in a consistent manner. So one week a month we would do telemedicine in that uh, in that site um, rather than just like on a random Monday or a random Wednesday when someone had to go to groundwork or dialysis. We had, you know, a really were fortunate to have a lot more reliable technology. iPads work really well, FaceTime, all of these things. You can see people face to face. Um, and then um, there's also telemedicine devices and stethoscopes that allow you to do physical exams on the other side of the assistance of staff. And then in the United States, um, there was a temporary loosening of rules. Uh, around practicing uh, cross state lines, which is a big issue for us. I think if I'm licensed in Minnesota, I can't see a patient in Wisconsin. But with COVID, they were like had at it. So everyone we can see patients anywhere. Um, and that made things uh, a lot easier. So um, we, did, we developed a service that could care um, for nephrology patients at our smaller local hospitals, which also prevented transfers to our main hospital. We were able to use our local dialysis nurses, and we have excellent critical care staff at these. You know, so we have a really good expertise there. Um, just they just need our input to, to um, for the nephrology issues. And this was really an opportunity to kind of try this out because I think this is where a lot of medicine is going. Um, so this is the workflow that I saw like, thousands of charts like this as we went through this process. But basically what happens was a uh, provider at one of the smaller hospitals would say, I want a nephrology consult. They would call a pager number that we had dedicated to this, speak to the nephrologist. The nephrologist would say, okay, you know, recommend whatever testing, et cetera, and then contact the dialysis nurse. And the dialysis nurse on site would take an iPad and come to the room, help assist with the physical exam. And that was really important to have Someone with clinical knowledge helping to do the exam rather than just say, 
you know, our patient tech. Um, and then if you needed to do dialysis, we could order dialysis. Um, we would document in the medical record at the, uh, we had a universal medical record, um, we would bill, and then we would see the patient the next day, you know, on rounds where we would have sort of a consistent time of the nurse would be going around and see patients in the ICU with dialysis unit, et cetera. So we did this for um, almost two years. We actually just shut it down um, this last month, but um, now the smaller hospital sites are cross coordinating each other. So there the are smaller hospitals have each one more nephrologist, but then they do telenephrology to, to um, improve their efficiency. This is just what this kind of looks like. This is a so here, and this is what the screen is. Here's the provider. Um, and we did a lot of education with the staff and the nephrologist doing this um, to make sure that they felt comfortable with who to call for a biopsy, who to call for a run, because you're, you're just so used to being there with your hands um, in it. But I'll say the other advantage was that if you saw, I saw, um, you know, a vasculitis patient or someone who ended up having myeloma, you can see these cases um, that you know are going to be normal to disciplinary care and bring them over quickly. Um, we did publish um, this um, in 2022. Um, this was uh, 850 patients where we compared the standard care group to um, patients with acetyl nephrology, um, hybrid care, and um, overall, we didn't see an increased risk in hospital transfer, uh, no difference in readmissions or death or, or dialysis. Um, but there was a trend towards um, increased length of stay um, for the patients um, who received some hybrid care. We surveyed um, the non nephrology hospital providers, and generally they were satisfied. Um, I thought this was a little low. They didn't feel like it was a standard care. I think that that's fair with the new process. It was a little uncomfortable for everybody. Um, and they felt that they had enough information to make patient care decisions. Telephrology um, felt like they um, preferred video consoles or phone communication. So you know, that was one proposed uh, workaround. Um, and that um, the majority felt like they spent less time as opposed to a face to face care, which also makes sense. So, what else is out there? Mobile apps and software is another area of digital health, which is really interesting. So, these are Fitbits and Apple Watches. These are text-based apps um, that this is a quitting app. This is cognitive behavioral therapy. There is some data that wearables can work for chronic medical conditions to increase activity um, and help patients, um, but they have not really been used much in acute care conditions. So what about in acute medical conditions? Well, this has the potential to impact both the inpatient and outpatient practice. So potential benefits, if you have someone with an acute condition that maybe does not need to come to the hospital, um, you may be able to lower your hospitalization rate. Or if someone's in the hospital and just needs a little more observation, you can send them home uh, earlier than you would otherwise um, with increased um, site through digital innovation. You might be able to decrease admission and then make patients feel like they're kind of in control of their health, which depends on the patient. Um, Potential harms is, you know, lack of face-to-face -face contact, which we have felt in the last couple of years, so that's a real one. Um, risk of over-treatment, if people have something too much, because I'm sure you all have patients who test their blood pressure every, you know, five minutes, you're going to get a lot of crazy numbers, you know, you just have to, the more you look, the more problems you find. Um, and um, this could increase care burden on the patients, and the potential to worsen health disparities, you know, there's, the patients you'd love to reach are the ones that really don't have access to good care, but those are the ones who maybe don't have the literacy to use digital health. They don't have Wi Fi, they don't have someone who can help them um, sort of um, manipulate these newer technologies. So that's, that's a real concern. Um, what about remote patient monitoring? So, this is where you have a patient um, using uh, different devices at home, like a blood pressure cuff, scale, pulse ox. You can give them a tablet with tailored questions. And then the model that has been used is with a monitor by specialty nurses. 
um, with set escalation pathways and medication protocols with supervising physicians so that they can take the data from their patient, fit into the pathways, see what they can do on their own, and then escalate it to a provider if something is wrong and try to avoid admission or readmission or what have you. Um, this is just a feasibility study um, of using RPM for COVID through our center, showing that you know this was um, in about I think 8,000 um, patients with COVID-19, showing that you can really monitor you know, this was the doctor of people in the United States. Um, so you can really spread your tentacles and care for people in a lot of different places. Um, this was a study in a, a New York ER comparing RPM to controls for COVID-19. They did not find any significant difference in the number of ER visits and people receiving RPM. Um, but um, they did find that I thought it was very interesting that um, patients reported they were satisfied with that they, they were aware of their own health status. And I think this is a really important point that um, having awareness of what's going on with your health um, and feeling empowered to do that and that you have the resources to take care of yourself at home um, is a, was a good thing. This was a, a COVID-19 cancer study with over 200 patients, also through Mayo. Um, they um, had uh, 71 patients who went home with RPM and 116 that went um, without RPM. And um, they did find that after doing intensity weighting, that patients who were enrolled in RPM were associated with their Decrease the risk of hospital admission. Also, a very select population, um, but this did show some benefit. So, where does this fit into AKI? So, um, you know, AKI happens here, often happens in the hospital. Um, after nine days, you still have kidney dysfunction or chronic kidney disease, and this chunk in the middle is acute kidney disease. And it's a period, a period of a lot of flux, right? The kidney function is changing, you know, dosing of medications, the diuretics needs to change. And so there's just a lot happening here. And this is often when patients are the most vulnerable for readmission. In this study, so this was just one study of many, but there were 22,000 um, patients with AKI and low AKI. This was just a straight comparison and a frequency matching. Um, this is showing that at 30 days, there's an increased risk of readmission after hospitalization for AKI. And I think this is the thing that really speaks to me is that one of the main reasons for rehospitalization was heart failure. And this could be for lots of reasons because, as we know, our patients have a lot of heart disease, uh, cardiovascular syndrome is very common. But I also think that diuretic doses. Um, not being adjusted properly um, probably also plays a, a, a role in this, and, um, especially after after AKI. This is a diagram. I'm showing that just the concept that um, as the severity of acute kidney disease in that uh, 90 day period increases, the more um, frequent uh, kidney function monitoring and nephrology uh, referral is needed. This is um, a study of AKI survivor clinics. This was in Canada. Um, this looks at just not even anything very fancy with RPM, but just what happens if you make sure patients get to see a nephrologist and have them uh, within 90 days of a hospital stay. Um, here, they um, did not find that there was a significant difference in major adverse kidney events in one year. Um, in this study, um, even though they were able to get most of the patients to a nephrologist in that um, 90 day period. Um, from this study, the Fuji study, um, they gave a lot of great um, points in the discussion that really, what are some of the issues? So, we want to really find the highest risk patients that need this, who need more monitoring, and you want to recruit them as close to discharge as possible. For intervention, we need flexible follow-up pathways that do not rely on only in-person visits. 
which comes to what I'm going to show you about RPM. Um, remote risk stratification um, is helpful. Um, more restrictive direction on drugs. Um, and then um, longer follow up period for major adverse patient events to look for um, uh, intervention or sort of outcomes down the road, as well as the need for patient report. So I kind of just told you about some telemedicine and I'll talk more about our remote monitoring as well. Just a quick word on EHR triggers. This is a study by my great colleague, Dr. Loretto Mayo, who's looking at um, triggers to detect API in the hospital with education in the hospital and lab follow-up with not just the primary care population, but the application issues. Um, and so that um, study, I think, is being submitted for review now with initial results. This is um, a EHR tool that she uh, developed in our health record that kind of prompted um, providers and patients to be discharged to say, I think this person has API. They're going to go, you know, see this. Um, they're going to have this clinic visit, um, make sure that we check their meds and blood pressure goals and things like that. Um, this was a study with Geisinger, <coughs> also with the API Survivor Clinic. Um, but what they added was case management services. So basically, someone calling patients to try to help them and fix problems like how do I get to the clinic? You know, I can't get these prescriptions and things like that. Um, and they actually did show that the participation in that API rehab clinic reduced a 30 day rehospitalization. And that, I think, emphasizes that health disparity issue that I was talking about and something that we really need to keep in mind when we're designing interventions. So I'll tell you what we've designed here. Um, this is still in the kind of early stages where we're using remote monitoring after API um, for uh, patients that are covered by our consulting service. So these are patients who are not on dialysis, who are going home um, and are relatively local. So that they go to those health system sites I showed you, they can draw labs there. So it kind of goes pretty broad area, but they don't, um, they can't go to say Arizona. Um, we identify patients. Um, we then send our nurse to educate them and enroll them. We set up the lab draws. Um, and then the remote monitoring team sends equipment to their house. We try to um, do this with a before discharge, helps them set it up when they get home. Um, and then we follow them for a minimum of four weeks and up to 12. They get weekly labs. Every day they check their blood pressure and their weight and they answer questions. Questions are about symptoms, short breath, nausea, swelling, uh, and changes in urine output. And then if there's everything is kind of stable at four weeks, they can graduate and then we um, kind of funnel them into a chronic kidney disease clinic or back to your primary or whatever seems most appropriate. Um, as part of this, we have set escalation protocols. So this is a diagram showing um, what we do here. So um, basically as things, semi-urgent things go to our nurses, our, our, our specialty nephrology nurses, um, urgent criteria, which is really you know, pretty abnormal labs or concerning symptoms, um, low blood pressure, low heart rate, things like that. They will call the provider directly. Um, and then for emergency criteria, like you know, extreme hypotension, hypoxia, emergency labs, um, which we've said, they'll tell the patient to go directly to. And this runs uh, every day from 7 a.m. to 7 p.m. This is an example of a patient who I think uh, illustrates this really well. This is a 76 year old man who had an MI. Uh, he had baseline chronic kidney disease 2.3. He got some contrast, fattening him up to 4.9. But he was really responding nicely to diuretics. He kind of kept going with the reality. He was still around 5, he was 100. He was doing really well. He felt okay. Um, and so rather than kind of to maybe turn the corner or be on lower dose diabetics. We sent him home with this program on pretty high doses of um, diabetics to help with the fluid. Um, and uh, about three days after being home, he dropped a huge amount of weight. So we started with his diuresis, and we had back up days, uh, days down to 3.4. So um, we applied a diuretic protocol. We held his diuretics, replaced the potassium, and then um, 
was restarted the next day at a lower dose and was able to stay safely in an outpatient setting. Just kind of zero minutes here, so I'll just show you other things we're working on. This is a registry and tool on our EHR to identify APIs to help the nurses staff identify and identify patients. This is another um, multi patient viewer interface that we're working on with Dr. Kishan and the team. Um, we're basically trying to find ways that we can identify patients and help our nurses get them to the care that they need that are in primary care and remote monitoring. So I think this is going to continue to expand. I think we are only so many pathologists. We're going to need more automated processes, artificial intelligence. We're going to need interdisciplinary teams to do this. But I think we may be able to reach the patients we need to reach and really tailor the intensity of monitoring to the health of these populations. Um, so, anyways, I, I thank you for your time. So I think I'll go over. Um, yeah, I think we're back in back in traffic time. So you have questions in regards to the three presenters. So maybe it's you look to drop the finish session that will speak to us about the body and what the test can do. Mr. Chairman, uh, ladies and gentlemen, it's a great honor to be here. So, uh, the immigration officer asked me if it's like, my first time. I said, no, this is my sixth time. So, this time. It's always a pleasure to be in Brazil. Every single town that I go, I see wonderful people, very kind, very hospitable, and truly cannot thank you enough. Particularly, Professor Adana, Professor Carvenza, for kindly. Okay, so I was assigned to talk about fluid management among our students. I am a nephrologist and also I'm an intensivist. So 50% of my job is in ICU as intensivist, the other 50% I am nephrologist in ICU. So I have three group of patients. They are uremic, they are intubated, sedated, or they are demented at the beginning. So none of them remembers me. Uh, so if you ask Mayo patients, none of them will. I have no conflict of interest. So I would like to frame conversation for the next 25 minutes. Um, this is four Ds of fluid therapy. We need to think about fluids as a drug. We choose the right drug for articulation. We choose the right drug for headache. But we don't choose the right fluid for management of patients that are sickest under our care. We need to think and change the paradigm in that direction. Each fluid has different compositions, and these compositions would lead to different extension of intravascular volume, which is often the goal of uh, using intravascular volume expansion. So one liter of EYW only increases intravascular space by about 80 cc. So we don't use EYW for IV hydration. Then the normal state of lactate and linger, they remove about 100 cc of intracellular space and add it to the extra cellular space, and that would lead to about 270 cc of intravascular volume expansion, which is more in the heart than normal saline, because saline in sodium tends to maintain a lot of fluid in intravascular fit. Three-person saline removes about three liters from the intracellular space and moves it to um, extracellular space. Therefore, we can expect about a liter increase in intravascular space with the three-person saline. And I showed you some data that we use this for heart failure patients and diuresis, and that's very effective. 5% album, particularly in my sick patients that they have capillary leak, half of it leaks to extra uh, vascular space. And this is unlike what uh, the general knowledge is that album is taken to vascular space, and half of it is actually out of uh, the vascular space. The only fluid that stays in vascular space is hybrid blood cells. And that they are large enough in order to not be moved outside of as far as Now, based on a lot of uh, observational studies that show how may be dangerous and cause damage, early 2000 uh, safe trial was published by inclusion of about 7,000 patients randomized to Christophilus versus Colis. As you can see, mortality is the same in both groups. In the caveat of that, among patients with traumatic brain injury, albumin was associated with significant mortality 
And those expand into the improvement of mortality and mortality patients can have it was part of the resuscitation. Uh, this uh, ended up in a meta analysis, as you can see, and in this meta analysis, influenced by safe trial significantly, there was a statistically significant benefit on average. So that resulted in a series of clinical trials using algorithms in body resuscitation for sepsis. This is the latest one, a voice trial, uh, including uh, 1,800 patients, half of them were uh, assigned to algorithm, half of them to crystallis. As you can see, Albany group uh, required less fluid over the course of seven days of follow up, and also they came out of shock faster. However, there was no difference in mortality in 28 and 90 days. So, using Albany, you just need to kind of uh, use it based on your expression, your understanding of the patient situation, and so forth. There is no particular benefit using Albany. The only group of patients that use Albany freely are patients with zero failure. One thing that I would like to caution you because the level of knowledge on this is very easy. The multiple randomized trials show exactly the same thing is that hydroxyethyl starch is dangerous. It can potentially cause higher mortality. And also, in some cases, it was shown to be associated with significantly higher risk of And I think it may not happen within the first few days of ICU admission. It often happens after patients are out of us in the hospital or after discharge because the uh, effect is in another cell. Now, we know that plasma has different concentrations of cations and anions. The most common one is sodium and chloride. Uh, however, no one saying that the use of expand plasma volume is completely different from plasma. It has significantly higher sodium and chloride concentration. Obviously, it doesn't have that. The pH is about 5.4. And expected pH in uh, plasma is 7.4. So it's very really low pH uh, solution. That layer has lower sodium 130, has uh, higher chloride than normal plasma chloride, and pH is almost even close to uh, plasma. And also, uh, balanced crystallis that plasma like, uh, they are also kind of more resembling uh, uh, plasma concentration of sodium chloride. So sodium chloride is the same as for plasma, pH is slightly higher. Uh, so, a lot of times that the cost is important uh, decision making process. Uh, we look into the cost of this solution. So, in our institution, each bag of normal saline is 75 cents, each bag of landed ringer is 77 cents, and each bag of plasma is $1.25. But when patients receive the bill, they all receive a bill for $120 for each one of them. So, there's not much difference in the cost. Now, what is important in chloride level is that the chloride potentially could lead to additional vasoconstriction or apparent arterial. So if you have other reasons for apparent arterial or vasoconstriction, you can potentially uh, push the patient over the cliff. And these patients can have rising cell attacks with lower human output, define, reach the definition of a uh, So we did this study in a clinic among hospitals patients, not by CU patients, 55,000 patients, as you can see, patients who are within normal range of chloride, they have the lowest risk of um, uh, risk of uh, mortality uh, on this population. So very low chloride, very high chloride for associated with mortality. In ICU patients that we looked at, there were 4,000 of our ICU patients. What we noticed <coughs> is that the uh, risk of uh, risk of hypomatemia, hypochloremia, hypochloremia is different based on if they came in with hypochloremia or they developed hypochloremia after admission. So it seems that a lot of patients before they arrive to ICU during hypochloremia, then they resolve. So given normal savings, so chloride goes up. However, when patients become hypochloremic, often it's us doing that. So we make patients hypochloremic using normal saline and other solutions. So uh, hypochloremia is often with community for hypochloremia is hospital effect. That led to a series of uh, randomized trials. Uh, the number is growing as we speak. Uh, there are two uh, pragmatic trials, one smart trial in one single center um, in cluster randomized fashion. Of the 16,000 patients that they were randomized to use the balance crystallis versus safe every other month. And what we see is the primary outcome was statistically significant between the two groups. Balance crystallis had 1% less major adverse kidney events that included deeper dialysis, death, and also persistent kidney dysfunction, which are things that we care about. We've got our 
patients to be alive of dialysis and multi-pain. So that is 1% less. You may say that 1% is not much, GDP is very minimal, it may not be relevant, but this is one unit in one year. We can extrapolate that to across the nation, across the globe, and every day of the year, we see the number of patients that benefit from this intervention potentially could be really significant. Now, they did also look into major adverse kidney events among less sick patients that ended up going to the hospital, not the ICU group from the emergency department. They found the same difference statistically significant, lower percentage of uh, major adverse kidney events in this group as well. Although the primary outcome for this study was not uh, made clearly because mortality, which was not. The most important contribution to the field is for Brazilians. Basic trial, uh, 11,000 patients were randomized in a two by two factorial uh, randomized clinical trial, two groups of slow versus fast, and also uh, balanced versus uh, high polarized concentration solution. So the first part shows that there is no difference amount of fluid you need to uh, expand to about the volume volume of patients who were approved. Mortality was the same between the two groups, uh, both the balanced solutions and normal saline. With the caveat that the patient with traumatic brain injury that benefited from normal saline had normal saline is more hypertonic. Remember, lactate brain it has sodium of 130. And the normal city has sodium 134, so it's more hypertonic, so beneficial in addition to traumatic brain injuries. Plus, trial, uh, Australia, New Zealand, 5,000 patients randomized two groups, exactly the same thing. The problem with these studies is that the amount of fluid is not enough to cause damage. There is a retrospective analysis in the literature that shows that you really need to have several liters of fluid, one or the other, in order to shoot differences in the outcomes. So in first trial, um, the first day average amount of fluid was 1.5 liter, and day two was 1.2 liters, not much to cause significant difference in the outcome. So my recommendation, choose to the voice. Uh, means that the uh, base of patient primary illness uh, sepsis versus TBI, you need to choose between colloids and histologies. Monitor patients in laboratory and plus three type. If patients are hyperprolemic, stop using normal saline and move to lactate and linger to make it more normal. And avoid harmful colloids that have start in the world. Next uh, aspect of new therapy is duration. Duration is rate of immunotherapy. Again, basic trial was one of the major uh, contributions to the field. Brazilian, Trial of about 11,000 patients, 5,000 in the group, fast versus slow. So, slow was 300 cc of fluid per hour, and fast was one liter per hour. And based on the study results, there was no difference in outcome between the two groups. However, I can make an argument in this area that uh, then uh, you use half a liter or 300 cc or one liter in a 40 kilogram patient is different. And we use the same amount of fluid 140 kilograms. Patients. So we looked into our data set of about 1,000 septic shock patients and divided them into different groups based on the rate of fluid delivery, based on the adjusted based on their weight. What we noticed was that if the rate of fluid delivery is more than 0.5 ml per kg per hour, then they come out of shock faster and they have lower mortality. That level is beyond. One year per hour that was tested in uh, in a basic trial uh, for 70 kilogram person. So uh, benefit starts from like beyond uh, one year per hour that was not uh, visible in basic trial. Now about dosing, dosing is important. We need to make sure patients are able to like how much do we need to get? And that is a very important question for any intensive use every day. Uh, we want our patients to be able to but if patients are hypovolemic and hypovolemic, they have higher complications. If they are hypovolemic, you use intravascular volume. We just talked about the type of fluids. You can use colloids, crystallis, you should avoid testosterone and uh, gelatin. When patients are eulemic, you want to keep them there. You want to maintain the eulemic state. So you assess perfusion. If perfusion is low, then you assess fluid responsiveness. If they are fluid responsive, you deliver food. If they are not, you should choose another way to. And then patients are hyperbolic, then Professor White is going to 
talk about how we can move our sexual body to a more effective arena. Now, it is important to understand the physiology of this because increases are a key part of fat starting curve. By increasing the preload for a certain amount, you get a very good rise in stroke volume, cardiac output, therefore perfusion increase. At the same time, extra vascular lung water doesn't increase much. However, if you have capillary movement, let's say patient is body responsive, a patient is set, so has capillary amount of increase in extra vascular lung water is significantly more in this patient. So you have to be very careful when patients have the capillary leak syndrome, they have septic shock or anaphylactic shock. You just need to make sure that you still are very careful with increasing your vascular volume. Now, if you give uh, fluid to a patient that's a flat part of the curve, by rising preload, you do not increase the volume. And at the same time, you increase the vascular lung water significantly more. Now, to add the uh, uh, capillary relief, you immediately put patients on jeopardy in, in bleeding. Therefore, these patients need mechanical ventilation. You need to be kind of be careful when you expand the vascular body. In addition, fluids do hemodiabetes in patients. So, among a uh, uh, normal individual, what body is about 65 to 70 cc per kg of our body weight? In critical knee patients, when the vascular body is low, that body is low. Now, adding 500 cc of uh, crystalloids to their blood volume would decrease hematopoietic by 8%. If that increases cardiac output, that's great. But if it doesn't increase cardiac output, that would decrease oxygen delivery. You basically can undo what you want to do. And you, you reverse uh, perfusion from 1,200 million on this patient. Good information. Obviously, it's associated with bad outcome. The first literature was in pediatric populations when volume distribution is very small. It had a little bit of making volume overload. So they reported it and then looked at it in adult patient population, found exactly the same thing. The majority of studies look at the fluid overload, define it based on, based on this formula, cumulative fluid balance plus, uh, but uh, based on volume weight divided uh, times combo. If that is more than 10 percent, if you gain more than 10 percent of your actual body weight, maybe based on the amount of fluid you receive, then that's called fluid overload. Now, then we have hypovolemic shock, the distributive shock requiring fluids. What you may end up, the end of the fluid overload, the intestinal of the demo, visceral swelling, intra-abdominal hypertension, mesenteric, vein compression, fetus hypertension, all of them could lead to albuminia. And albuminia worsens risk of uh, fluid overload. So kidney congestion is significantly higher risk for acute kidney injury than the uh, hypovolemic state. Hypovolemic state, cracking rises, but injury is not there. It's just a functional change. But with congestion, you can actually cause significant injury to the kidney. It's not the kidney that is damaged by the liver. Every single organ is somehow uh, uh, is involved. Let's be talking about uh, the hepatic uh, um, uh, Function is going down, and congestive metabolism is associated with hyperglycemia, decreased uh, metabolic function of liver, uh, and liver uh, shocks in some cases in GI tract. What is very important is that swollen bowel not only doesn't absorb nutrients, but also has an eruption in blood bowel barrier. Therefore, translocation of bacteria and in the toxins are significantly more in these patients. So if you are trying to help septic patients, you should avoid volume overload. Otherwise, you actually add to their load of sepsis. You just need to make sure it doesn't happen. Uh, or CNS, you can increase in perfusion of attention. You have some ultrasonography uh, studies that uh, we are hoping that uh, get published. We show that the volume overload of patients have to perfusion of attention using auto-contamination. But if that's where it's very clear, uh, you can dilate the uh, heart chamber and increase the output. Uh, kidney, we talked about, and wounds don't deal with swollen skin. Uh, when you have a wound that uh, in a swollen patient, you cannot close it. Uh, and also, when you close it, the wounds don't deal. This is a study of about 13,000 ICU patients, just based on kidney, a very simple physical examination. And you can see patients who have two or three plus of demo, they have significantly higher risk of acute kidney injury, not only acute kidney injury, higher, more severe acute kidney injury, if they just have simple demo. And indeed, when you look into two or three plus of demo, risk of acute kidney injury is about 50 to 60% higher in 
comparison of patients with the other patients are nice. CDP, we don't use it for smooth therapy any longer because uh, using CDP to assess smooth responsiveness is like a point loss. However, CDP could be used potentially to identify high risk patients for acute injury. Each centimeter of water increases CDP, it has a 2% increase in risk of acute injury. So if your CDP goes up by 10, 20% higher risk of acute injury. Intraadana have this extremely common. Very common. Forty percent of our patients have intraadrenal hypertension as a result of fluid therapy. And when you look into incidence of acute kidney injuries, both among patients with intraadrenal hypertension, those who don't have intraadrenal hypertension have very low risk of acute kidney injury. When you think about fluids, you also need to think about fluids that you don't think about. So we always have some um, some nutrients and uh, oral intake, which is fine. We also have some uh, maintenance fluid, we have resuscitation fluid, but there is something that's called fluid creep. Fluid creep is when you use uh, fluids for electrolytes, for medications, or to keep them open, all the fluid uh, adds up. And about a third of fluid that patients take is fluid creep. Average of uh, these uh, 15,000 patients, average, they receive 115 cc an hour, one third of it is fluid creep. We just need to be mindful of that. Now, we looked into um, a large uh, center, respectively, of the original study. Mayo Clinic was the second contributor to this study. 1,600 patients were included. We wanted to kind of assess the fluid practices across the uh, United States. So, we identified patients in shop, set the shop, or the living shop, or the shop, or other type of shop, including the shopping shop. And what we noticed that the atrophic shock were usually younger and patients with other women are usually healthier. Uh, Actually, it's called as well. Obviously, septic shock, we see the amount of the highest amount of fluid, followed by hypovolemic shock. The other types of shock, we see very small amount of fluid in clinical practice. Uh, and patients with septic shock also receive the highest amount of those suppressive amounts. 40% of these patients have any type of evaluation of fluid responsiveness. 40%. 60% have nothing, nothing documented in their chart that these patients have any evaluation. No CGP, no cost uh, pressure variation, no ultrasonography, nothing. Among those who had evaluation, 600 patients, ultrasonography was 80% of uh, This is what we use as well in, in our RC. Whenever patients have intensive, we start ultrasonography if they are body responses. We keep monitoring them with ultrasound of the heart and other tissues to make sure they are doing uh, okay. In addition, in volume cases, we notice that those who follow the YB60 campaign actually body overload their patients a lot. And this is the problem with, uh, in the United States that we get dinged by uh, Medicare and Medicare if we don't follow those guidelines. And we say that we can measure fluid responsiveness. We didn't give this amount of fluid, but they don't accept that. So we get financial fluid. The most important study on management of sepsis was early go direct therapy, early 2000s, that included several different steps in management of this uh, patient with sepsis. One of the most important ones was really to start with follows when CDP was less than 8 centimeter uh, uh, water. All of the studies, more modern studies in the United Kingdom, in the United States, and in Australia, and didn't show any benefit of using those type of protocols. And indeed, they show that uh, when you let clinicians do their stuff and manage patients on their own, they actually do better practice to get in. What was striking was that in early corporate therapy, a lot of food was about five years into. That decreased over time to two liters uh, as an average for management of sepsis. And this is really important because this is at the same time we see the decreased mortality. Mortality of 50 percent as a fellow, now it's about 80 to 20 percent because now we manage to significantly better. This led to a pilot classic trial, 135 patients uh, divided into two groups. One group were very restrictive, uh, means that they received 250 cc's of glass of water. And uh, when they had magnet more than five, when they had two pressors, no urine output, whole body lots of skin. 250 cc's. 
versus the standard of care, which is our current practice. As you can see, there was no higher mortality, there was a uh, statistical significant lower incidence of worsening uh, acute pain. That led to larger classic trial of uh, now 1,600 patients uh, that uh, they received 1.8 versus 3.8 versus pain restricted their sliver of same protocol across multiple centers. As you can see, there is no clinical different uh, mortality uh, benefit nor in um, subgroup analysis. However, patients who require mechanical ventilator, they tended to benefit from uh, restricted group. Now, you may ask questions. If restricted group is not associated with bad outcome, and how patients that are about to need mechanical ventilator, why do they need blood ventilator? So you can go with a smaller amount of food and food. Surgical patients are different. Following surgery, there's a cavern in the surgical area. Patients need food. They need fluid expansion for peri operative harm. So this is the new trial in Australian University that randomized patients within two group protocolized uh, liberal versus conservative. And as you can see, there are differences in fluid amounts in any part of surgery. We posted a new surgery packing for surgical. And the average difference was about six liters in liberal group and 3.8 liter of food, 3.7 liter of food in restricted group. There was the primary outcome was disability free survival. So all organs are okay and they are allowed. And there was no difference in what you follow. However, patients who see more food. They had less fluid infection and they had less activity in their need for dialysis. So, surgical patients in the first 24 hours need more food. Just don't hesitate to give them a little more food. And then you can back up. Don't swap them with like 15 liters of food, but just a little more fluid than usual. The final step is the escalation that uh, the majority of it is going to be discussed at home as well. So the goal of the escalation is to stop pressors, remove extra fluid, and try to help organs to recover. We looked into 633 septic patients in our ICU, and we uh, defined divided patients with two groups: those who achieve negative balance during ICU, negative balance during ICU, versus those who didn't. So some patients remain positive every day. Some patients had one negative uh, balance for one day. Those who received negative balance, they were sicker. They were more on the kind of mental, more dialysis. However, in 90 days, they have less mortality. So, as long as you achieve negative balance, you can potentially improve the uh, retrospective <laughs> uh, study of this in uh, to the patients. So, this is what actually recommends when patients uh, are not optimized in that one overload of the diabetics. Diabetics don't work and go to the kind of no. I know that uh, this slide is going to be described by Professor Ike. The only part that I'm going to describe is studies that we did in the last uh, part. We use elastic bandage. I don't know, you use elastic bandage in Brazil? Yeah. In lower extremities for volume removal. So we did use that. So we used it often, but we didn't have any data to show it's better. Literally, it helps the extravascular volume. Uh, uh, Recruitment in charge to introduce the intravascular volume and also it helps the venous spread of cardiac output increases. There are different types of elastic uh, bandages. The elastic bandages is what we use with uh, multi layer in order to grade it. So we identified patients who, um, so 1100 patients that were diagnosed as diabetic resistant and they exclusively received the albumin or elastic bandage, hypertonic albumin to achieve the same thing. Versus the uh, elastic band. We progressively matched them. So patients arrived uh, in ICU, they became body overloaded in about a day later. They uh, were diagnosed with uh, uh, diuretic resistance shortly after. The elastic bandage or hypertonic album was applied, and the first day they had a balance was achieved, and we uh, got out of ICU in five days. We progressively matched about 245 pairs of patients. Every single thing is the same apart from elastic bandage versus hypertonic album. As you can see, it's very balanced uh, whole. There's no difference between the two. What we notice is that for each 40 cc of uh, 40 milligrams of the porosoma, we get about 3,400 cc extra urine when elastic bandage is used in comparison with hypertonic. 
if you use 160 milligram of the 61 day, then you can go with 1.2 liters. And this is a lot of fluid that you can remove with elastic bandage. So the aerobic efficiency was significantly better. Mechanical ventilation was shorter. Need for vasopressors was lower. It was less costly. It was significantly less costly than hypertonic album. Hypertonic album is a medication. It's a drug. Uh, elastic bandage is not. You also look into patients with uh, active decompensated heart failure with elastic bandage as they don't receive hypertonic calorie we used before and after elastic bandage application. And we found for each 40 milligram of basis, you make about 700 cc more urine if elastic bandage is applied. Um, the other strategy is uh, several randomized trials. Uh, and is there a really systematic review meta analysis? Is using hypertonic saving idols of this. It's very scary to say that you want to keep 500 cc of hypertonic saving to patients that has an acute decompensated heart failure. But randomized trials say a different thing. And due to multiple events, hyperosmolarity results in standard volume expansion and uh, it increases uh, on C deformability, so it passes through the smaller capillaries better, provide more oxygen, other effects to be so Vascular fluid recruitment tissue edema decreases, decreases uh, direct myocardial stimulation, decreases capillary form, efficiency of toxicity in the field, and increases oral concentration. And I didn't mention the oral section, but hypochloremia is one of the most important factors in the aerobic resistance based on this study. So, those who were very low in oral levels, they had the highest call for the aerobic resistance. So, giving them uh, chloride, making the normal chloramic potentially improves their, uh, their uh, activity. So in this study, uh, patients who had normal chloride level, change in sodium, normal versus low sodium, didn't change their aerobic efficiency. However, among those with low chloride level, they didn't respond to the aerobics, regardless of sodium. So among sodium and chloride, is, it is chloride that indicates how much they respond to the aerobics. We did meta analysis. Mortality was significantly lower of all the randomized trial among patients who received uh, uh, received uh, hypertonic saving places, and also heart failure so was treated. Reanimation uh, was lower. So for this all three therapy is a drug. Um, we have to choose what is the potentially beneficial with higher delivery rates uh, is applied for duration. Those need to be adjusted based on patient's needs, and the escalation should be considered as soon as patient is ready. Legal, só porque é. 
Eu já dei uma pequena revisão. Isso aconteceu basicamente com os pacientes mais idosos, mas ele não respondeu a lei na direta. Então, esse, esse índice né, que foi descrito na época, ele descrito de responsabilidade de éticos. Então, de um extremo, ela fica se tirar quase o primeiro turno. Depois de uma dose, ele fica na dificuldade de fazer isso uma boa. E no outro extremo, tem os pacientes, ele é uma dose sempre de poucos ml, né, entre os 240 miligramas, de dose de vida, duas vezes por dia. Durante o volume, eles receberam bem, mas não foi mais do que eles tiveram de diurese nas últimas dose. Então, a gente começou a se permitir só com a Bom, aí o legal de ser essa análise, a gente vai dar para uma coisa de sobrevida, de olhar realmente aqueles pacientes que uh, não usaram diéticos, né? tiveram uma sobrevida maior do que aqueles pacientes que não responderam aos diéticos. Porém, quando a gente analisa o sobrevida daqueles que usaram diéticos e tiveram uma resposta diética, ela se sobrepõe aquela mesma curva dos pacientes que não usaram diéticos. Então, se der uma conclusão de que não é o diético em si, né, que, que nada mais tem uma conclusão que a gente poderia ter primeiro. Ou esses pacientes não responderam aos diéticos já mais graves, portanto, morreram mais. Ou a segunda conclusão, que eu acho mais provável, é que os médicos mostram que esses tipos de dar diéticos para esses pacientes a resistência diréticos à diálise foi retardada e aí sim para a resistência. Segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção é sobre uma diferença na né? conversa que já com o Tiago, já sabe que nós estamos discutindo com a família, em relação à orgulha, né? desse conceito de orgulha absoluta e orgulha relativa. E para isso, só dois exemplos simples: ele é um paciente na CPI, então é um antibiótico. Ele em 70, usando causa de pressão em dose baixa, e com uma diurese né, de 400 ml em 24 horas. O que ele tem a mais né, é que ele também está com uma diarreia associada ao diurético, está com diarreia 10 vezes por dia, então, apesar de todos os volumes que ele recebe, o balanço dele ainda é negativo. Então, apesar né, desse paciente aqui, ele tem. Esse paciente está em cativo 3, né, pela. Pela diurese baixa, né, tem menos de 500 ml em 24 horas. Mas, obviamente, nesse caso, essa orgulha não classificaria ele para esse cadinho, porque ele tem uma orgulha totalmente apropriada. Né, ele precisa é de líquido, né, precisa de volume, não precisa nem de diurese, nem de diálise. Porém, ele está em ventilação mecânica, uma das baixas mais impressoras, ele está no cadinho 3. Ele se encaixaria perfeitamente para entrar nesse estudo né, que avaliou então diálise precoce de graça estrangeira, e que não vai uma diferença na sobrevida. Talvez esse seja um perfil que alguns pacientes que tenham sido abolados aí para esse livro. Bom, o fato de ter né, o estudo no livro, ou para depois, no né, livro cardíaco, sabendo que metade desses pacientes nunca tinham né, Se eles foram bem randomizados, então é de se supor que metade para aqueles pacientes do primeiro livro que entraram de áreas, também não precisavam de áreas, né? porque não se leva tanto a uma conclusão, né? já que eles, metade foram dialisados sem necessidade. Né? Então, primeiro, que diálise precoce naqueles pacientes que não necessitam de diálise, é bastante improvável né? que tenha uma melhora né? no seu desfecho na injúria na O um segundo caso, então, que cabe bem com o Dr. Cachemi, o nosso comentador, Paciente irmão gêmeo, como ele está. Estava no início do outro, a foto ali na vez, que estava saindo irmão gêmeo, que tinha que ver. Ele tem, então, a diurese, ele só não tem diarreia ainda, mas a gente não desenvolveu diarreia, então, a diurese dele está em quase um litro por dia, na ciência da minha época, 24 horas, ele está recebendo o tempo volume, e o balanço líquido dele né, foi de quase 4 litros nas últimas 24 horas, que dá mais ou menos 7 graus, 80 litros, dá aproximadamente 5% já de balanço líquido positivo. Como a diurese dele é boa, sem diferença de 24 horas, ele nem qualificaria né, para oligúria pelo cardíaco, né, para 1, 2, 3, porque a diurese dele é maior do que ele não, não se encaixaria nesse perfil. Porém, o balanço dentro dele, né, mais de 50 de 24 horas, nos faz lembrar desse estudo do final, que demonstrou 
E no início da diástase, os pacientes iniciam a terapia, a substituição da função real, a cada 5% da gente teve positivo no início da diástase, né? nós temos um aumento de mais de 10% de aumento de morte. Então, a cada dia que passa, apesar dos pacientes com a diástase, aparentemente normal, e a que diz que ele não tem cura, né? ele tem um problema de cura relativo, está positivo em torno de 5% a cada dia, e a cada dia que passa, a mortalidade dele é relativamente ao redor de 10%. Então, isso é uma crítica também para esse, para o nosso objetivo de ouvir assim, a gente tem que saber separar né? a diurese absoluta de diurese relativa, né? ou de diurese de uma vida relativa. Então, daqui a Absoluta, nem sempre pode mesmar. A resposta, às vezes, ele é relativa a nada. Isso aqui é um desenho que eu fiz também a nota, assim, porque eu acho que talvez caiba também ter uma interpretação. Quando eu olho a diurese, esse quadrinho aparece na minha cabeça, obviamente, isso aqui não sai de um artigo, assim, que eu escrevi, que talvez a sobrecarga hídrica, né, que a gente tem no dia, deve ser lembrada independente da diurese absoluta. Isso é uma primeira de que a sobrecarga hídrica hoje, né? a diurese relativa, talvez seja melhor e mais barato de um marcador para a gente levar em conta. A gente está em diversos biomarcadores, mil vezes, é tão barato, né? talvez demore para chegar, isso aqui pode ser usado em qualquer lugar, e nós ajudar então, a tomar essas decisões de um momento melhor para iniciar a diária de mim. Migrando então para diuréticos, né? a gente precisa então dar um diurético, e a tosse, assim, que a gente deve tomar. Bom, isso depende da especialidade médica, né? Que nós temos os cardiologistas, né? Que tratam né, com pacientes com insuficiência cardíaca. Eu já estava pensando assim, bom, se der demais, eu vou ter que chamar um nefrologista. Né, mas tem que chamar menos do que nós, né? Os nefrologistas, então nós realizamos os pacientes. Né, o sujeito, o problema da qualquer hora, se o paciente não responder, e nós mesmos vamos realizar, então, tem que precisar responder. A diálise, então, com certeza. Então, para nós que usamos então, a voz maior, esse é o melhor, vamos dizer, teste que eu acho que o paciente está em jogo. Né? Para os mais de 200 testes, de 20 anos, né? de 2015. E, então, é, eu acho que todo mundo já conhece, mas talvez alguém não pode falar para nós, vamos fazer isso. Então, aqui, seria o equivalente de uma tarifa de 1 2, de uma voz de 2 ali, de pouco, um miligrama, similar para aqueles pacientes que não vinham usar direto, previamente, é isso que eu falo. Já tem um bem aqui, né? Sim, que é o que é o que é o que é então, vai encerrar, vai encerrar isso? É aí que está, então, Cipriós. Pode ir, vai lá. 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 V